eu te desafio a fazer isso por 7 dias. Presta atenção em cada palavra, é muito importante. Esta é uma maneira simples de imprimir no subconsciente a ideia de fluência constante de riqueza. Pare as engrenagens de sua mente, relaxe, solte-se e imobilize sua atenção. Entre em um estado de sonolência e meditação. Com o esforço reduzido ao mínimo, então de modo calmo, sereno e passivo, reflita sobre algumas verdades simples. De onde vêm as ideias? De onde vem a riqueza? De onde você veio? De onde vieram o seu cérebro e a sua mente? Você será levado de volta à origem única. Agora, você se encontra em condições de trabalhar espiritualmente. Já não considera um insulto admitir que a inteligência é um estado de espírito. Memorize essa pequena frase e repita lentamente para si mesmo durante 4 ou 5 minutos, 3 ou 4 vezes ao dia, especialmente antes de dormir. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre um excedente divino. Ao fazer isso com regularidade, a ideia de riqueza terá acesso à parte mais profunda da sua mente, e você desenvolverá a consciência de riqueza. A repetição mecânica da frase não conseguirá criar essa consciência, é preciso sentir a verdade daquilo que afirma, é preciso saber o que está fazendo e por que o faz. A mente profunda a reage a tudo que conscientemente aceitamos como verdadeiro. No início, as pessoas que estão em dificuldades financeiras não obtêm resultados com afirmações como sou rico, sou próspero, tenho sucesso. É possível até que isso provoque um agravamento de sua situação, simplesmente porque o subconsciente aceita apenas uma de duas ideias, aquela que é dominante. Quando alguém diz sou próspero, a sensação de falta é ainda maior e algo diz interiormente, não, você não é próspero, você está falido. O dominante, nesse caso, é a sensação de falta. Por isso, cada afirmação contrária traz à mente uma reação que produz ainda maior falta. A maneira para um iniciante ultrapassar esse impasse é fazer uma afirmação que tanto o consciente como o subconsciente possam aceitar como válida, de modo a não haver contradições. O subconsciente absorve as crenças, os sentimentos, as convicções, tudo o que aceitamos como verdadeiro. É possível obter a colaboração do subconsciente dizendo, estou prosperando dia a dia, estou crescendo em sabedoria e riqueza diariamente, minha riqueza se multiplica a cada dia, estou avançando, crescendo e melhorando financeiramente. Esse tipo de afirmação não cria conflito na mente. Um vendedor, por exemplo, com apenas 10 centavos no bolso, poderia concordar em que amanhã teria mais. Se vender um par de sapatos amanhã, nada o impede de dizer que suas vendas vão melhorar. Ele poderia dizer, minhas vendas estão aumentando diariamente, estou indo para frente. Você verá que essas frases são psicologicamente aceitáveis para sua mente e produzem o resultado desejado. Os estudiosos mais avançados espiritualmente dizem, com um sentimento de tranquila certeza, sou próspero, sou bem sucedido, sou rico e conseguem também excelentes resultados. Por quê? Porque ao pensar, sentir ou dizer sou próspero, reconhecem que Deus é a fonte da infinita prosperidade e tudo supre e que o que vale para Deus vale para eles. Quando dizem sou rico, sabe que Deus é o suprimento infinito, o tesouro inexaurível e o que vale para Deus vale para eles, pois Deus está dentro deles. Muitos são os que conseguem excelentes resultados concentrando-se em três ideias abstratas, saúde, riqueza e sucesso. A saúde é uma realidade divina, uma qualidade de Deus. A riqueza é de Deus, eterna e infinita. E o sucesso também é de Deus, pois ele é bem sucedido em tudo o que empreende. O meio de conseguir esses resultados fora do comum é se colocar frente ao espelho e repetir por 5 ou 10 minutos. Saúde, riqueza e sucesso. Não se deve dizer sou saudável ou tenho sucesso para não criar oposição na mente. Mantenha-se tranquilo e relaxado para que a mente se torne receptiva e passiva. Então, repita as três palavras. Os resultados irão surpreender você.